수원 섭섭했죠. 그래서 선장님이 얘기하신 거예요. 데뷔하면 그걸로 끝이야. 아이고 안녕하세요. <웃음> 오랜만이에요. <웃음> 저는 하이브 트렌디에서 헤드 오브 트렌디를 맡고 있는 신선정입니다. 트렌디는 트레이닝 앤 디벨로먼트의 약자고요. 연습생을 아티스트로 육성하는 조직입니다. 이분이 이제 그 당시 지민이를 지켰던 수호신 두명 중에 한 분이거든요. 어떻게 보면 지민이를 지킨 게 사실 BTS를 지킨 건데 어쨌든 그 판단이 맞았잖아요. 지민이 없으면 큰일 났죠. 이렇게 음악을 원래 하던 남준이나 뭐 슈가나 아니면 뭐 친구들 어, 호비도 있었고 이런 친구들과 또 오디션을 통해서 들어왔던 친구들 또 캐스팅 길거리 네, 캐스팅도 캐스트도 있었고 근데 다양한 조합이었죠 각자의 장점을 더 부각시키면서 또 단점을 같이 밸런스 맞추게 하는 작업들 그런 거를 회사는 되게 많이 고민했었고 거기에 따른 프로그램은 되게 많이 다, 다르게 그건 기억이 나요 데뷔를 하고 나서 계속 또 성장하는 모습들을 보면서도 계속 아 이게 맞구나 라는 생각을 되게 많이 했던 것 같아요 그래도 참 우리 회사 그때 직원도 10명밖에 안될 텐데 그때 막 멘탈 케어도 해주고 막 PT도 보내주고 그런 것들에서 다 쳐내고 쳐내고 남아서 아마 A안만 남긴 게 지금의 아마 시스템이겠죠 그냥 그때 정말 저희가 같이 커가듯이 그때 같이 투닥투닥 하면서 같이 컸던 거죠 BTS는 힙합을 하면서도 팬심을 움직일 수 있는 팀을 만들고자 하는 게 목표였어요 안무 재능이 많은 친구들의 경우 선배 가수 무대에 오르는 경험을 제공했고 랩을 잘하는 친구들은 유명한 래퍼 선생님들과 같이 음악을 만들면서 배울 수 있는 시간을 가지도록 해줬어요. 데뷔가 임박하면 무대 위 프로가 될수 있게 마지막 점검을 하는데요. 뭐 사진 촬영이나 퍼포먼스 그리고 인터뷰 등 데뷔해서 보여줄 모습들에 대한 준비를 하게 됩니다. 축하 축하 아, 자 갑시다 축하 축하 블링 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 아, 첫 방송 와너 앉아 둘이 너안 보여 일로 와네 아무튼 진짜 첫 데뷔 무사히 맞춰서 너무 기분 좋고 앞으로도 진짜 열심히 하는 방탄 하겠습니다 진짜 네. 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 열심히 하겠습니다 정말, 네, 정말 이 조심 잊지 않고 그 노멀 드림의 전주만 들어도 둥둥둥 두둥 그래서 그 전주가 주는 나한테 임팩트가 굉장히 센데 어, 자켓 촬영자, 무비 촬영자 다 갔었는데 그때부터 이제 점점 느껴지는 거지 아 진짜 보내줘야 되는 때구나 그래서 뮤비 촬영에서 계속 뒤에서만 보고 있고 하다가 이 사람으로 연결되어 있던 감정들을 어떻게 정리해야 되지? 이게 안 끊어지네? 그치 사랑하면 그렇죠 TND 업무에서 가장 가지고 있는 장점이 있다 단점이 제가 맡았던 친구들과 이별하는 게 정해져 있거든요 그래서 이제 이관이라는 게 친구들이 더 넓고 멋진 세상으로 가는 거지만 어쨌든 트레이닝 단계에서는 이별을 하는 거다 보니까 마음에도 많이 남긴 하더라고요 이게 시원하다는 감정만 있는 게 아니라 정말 섭섭하다는 감정도 많이 남고 그런 여러 가지 감정들을 느끼지만 그래도 보내줘야 하는 그리고 잘 보내줘야 하는 거기에 대한 마지막까지의 책임감 <웃음> 헤어지는 날이 되니까 너무 슬픈 거예요. 너무 보고 싶을 것 같고 사실 그날 저는 좀막 울고 그랬는데 어, T&D 파트 분들은 아주 굳건히 저희를 안 울고 끝까지 보내주셔갖고 되게 슬픈 날이었어요 그때는 수빈 씨가 이제 언젠가 저한테 카톡으로 어, 누나 덕분에 데뷔하게 되었다 고맙다라는 인사를 한 적이 있었어요 그때 약간 밖에 있었거든요 제가 눈물 날것 같은 거예요 어, 안 돼! 지금 생각하자 약간 눈물 날것 같거든요 이관 딱 마지막 날에 친구들이랑 마지막 인사를 했는데 그 순간만을 엄청 생각하면서 준비했던 대사 말이 있었거든요 매번 해주고 싶었던 말인데 음 이렇게 너네 뒤에서 무한정으로 응원해주는 사람이 있으니까 겁먹지 말고 한 명은 꼭 있으니까 힘내라고 저희를 만나서 있는 이 기간 동안에는 이 친구가 인생의 이 시점에 이런 모멘텀을 만들어 가고 있구나 의미 있는 시간들을 만들었으면 한다라는 바람이 있습니다 저희가 데뷔를 하고 한번 회사에서 다 같이 이제 직원분들이랑 함께한 자리가 있었는데 그때 그 헤어진 날 이후 처음 봤거든요 
떳떳하게 얼굴을 볼수 있어서 너무 다행이었고 되게 저를 자랑스러워 해주셔서 너무 다행이다 라고 생각했던 것 같아요 기분이 되게 이상했어요 그때 그러니까 아티스트의 그 성장 곡선을 우리가 굳이 나무라고 한다면 오래된 나무들은 뿌리가 되게 엄청 넓고 깊잖아요 근데 그 뿌리가 어디서 오냐고 생각을 하면 저는 결국에 자기 주변에 있는 스태프들에 대한 감사와 사랑, 존경 정말 한분한분 한분 저는 이름 석자 다 기억하면서 지내고 있고요 감사하다고 얘기하고 싶습니다 어디 가서든 연습생 때 제일 뭐 힘이 됐던 사람이 누구예요? 이런 질문 받으면 은 저는 티니님이라고 대답할 수 있을 것 같아요 안녕하세요. 하이브 연습생입니다.